மிக்சி சேத்திட்டு நம்ம கலருக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு கேசரி பவுடர் சேர்க்க போகிறோம் இப்போது நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்திங்கன்னா இந்த கலர் பவுடர் தேவை கிடையாது இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கப்பு நான் வந்து தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பிளெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நான் இப்போ ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸு சேர்க்க போகிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன் உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை இப்போ அந்த மாவில் டிப் பண்ணி போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் அது எந் பஜ்ஜி வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா பஃபியாக வருதுன்னு பாருங்கள் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணதுனால ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணாது பாருங்கள் அப்படியே வந்து உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி அப்படியே முட்டை போண்டா மாதிரி பஃபியாக வந்திருக்குது நம்மளுக்கு பிளெண்ட் பண்ணதுனால நான் வந்து சாஃப்ட்னஸ்க்காக வந்து சோடா உப்பு கூட போட கிடையாது ஏன்னா அந்த பிளெண்டிங்லேயே வந்து சாஃப்ட்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் அருமையான உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி சோடா போடாமலேயே நல்ல சாஃப்டாக பஃபியாக வந்திருக்குது அருமையாக வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பஜ்ஜி உடனே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்